箱里装的是枪，小木箱里装的是手榴弹。这几天，鬼子至少运了四五百箱东西进去。哼，他搬进去的越多越好。苏姑娘，行动计划你都记下了吗？嗯，记下了。苏姑娘，那我走了，你注意安全。雪飞，嗯，我看一下。哦，挺好的罐头吃，今年就只有玉米土豆泥。这仗打不下去了，我可真想家、啊。谁不想？我妻子来信说，家里把粮食都运到前线去了，孩子们都已经半年没有吃上肉了。粮食了，长官。放行。检查过了吗？都检查过了，一切都没有问题
掉两个，怎么样？没事。好，小钟，你负责开车。是。黄营长，黄营长，老徐，去立现场，我们得马上赶上前面那辆车。快，是是是，走走。为什么把车停在这里？刚刚长官内急，马上就走。这里山路不安全，快跟上前面的车。嗨，走。黄营长，我还以为你从来都不会紧张呢。是人都会紧张。其实每一次任务的完成，都是同志们共同努力的结果。其实我心里。一直记得他们三个小时后，一切都会结束。
停车检查。跟上，跟上，快点，快点，抓紧时间，小心点儿。他们都进来了，黄明峰、钟小谢、酒鬼、永春小子，还有黄明峰的师妹，他们都到齐了，还差一个女妖。她已经进入我们的仓库了。哼，该是关门打狗的时候了。
姑娘，苏姑娘。黄明峰，这一次你输定了。我输了。师兄，你怎么能跟这个女鬼子认输呢？对了，大哥，又没打过，谁输谁赢还不一定。输了就是输了，不认不行。同志们，可能今天我们走不出这间仓库。我黄明峰，对不起大家。如有来世，明峰愿意再跟兄弟姐妹们并肩作战。哎，没关系。就算是死了，我们也要炸了这个仓库，和小鬼子他们同归于尽。山木，你不要高兴得太早。只要能顺利完成任务，牺牲又算什么？炸仓库？<笑>你们用什么炸？<笑>你也不看看周围，到处都是枪支和弹药。其实这儿什么都没有，他们早已经把武器运走了。不可能，我一直盯着他们，他们根本就没有这个机会。大哥，我和苏姑娘亲眼看见，箱子里面装着什么？没错，你们的人，在我的兵工厂外的高地上守了三天三夜。我故意派人上山搜查，又故意让你们以为自己并没有暴露。还有，那一箱手榴弹，也是我故意让你们看见的。这样，你们就会认为这间仓库里堆满了炸药，然后，你们会想尽一切办法炸毁仓库。<笑>世界上有位哲人说过：“永远不要相信你的眼睛，因为他会时刻的欺骗你。”大哥，真是没想到，我的一切行动都在你的掌控之中。我就想知道，你是怎么在我们眼皮底下把武器运走的？黄明峰，你不记得你们在威海是怎么逃出去的？威海，这儿有地道。这可是你教我的，不可能。老徐对这里的地形了如指掌。如果以前真知道的话，他一定会告诉我们。小主，你忘了，云姑告诉过我们，说他们调动了两个中队的兵力。可是我们在兵工厂，只看到了一个中队的兵力，想必另一个中队就在挖地道。只是可惜，我们忽略了这点。黄明峰。这次，你应该输得心服口服了吧，大哥？就算他们把所有的武器都运走了，可是他们怎么会知道我们要劫运输车队呢？因为你们的黄大哥已经黔驴技穷了。黄明峰，你还记不记得在山西的时候，你曾经和八路军游击队
，也劫过我们的运输车。你怎么知道我会顾忌重演？问得好。劫运输车，深入虎穴，这是一种非常危险的做法。一旦计划败露，将会全军覆没。不到万不得已时，你是不会这么做的。除此之外，第二路你发现我军防卫的弱点，强攻。所以，你在那堵围墙，加强了防守。这么说，行车路线和时间都是他们故意透露给我们的。是啊，要不然，老徐他们怎么能那么轻易的打听到消息呢？哈哈哈哈哈哈！黄明峰，你不愧为盖世英雄之名，果然聪明。不过，你明白的太晚了。春熙，我们的武器已经装车完毕。让我猜猜，我要是没猜错的话，你们的武器应该存放在三号仓库。嗯，大哥怎么知道？你怎么知道？为什么我总有一种被人牵着走的感觉？黄营长，都准备好了。好。你脸色怎么这么难看？是不是有什么事啊？哎，小钟，如果你是山木，明知道有人要来炸你的仓库。你会怎么办？肯定会加强防守啊！会不会这样？我先把武器秘密的运走，然后让人找不着。你是说，山木会事先把武器运走？这你放心，苏姑娘和云姑一直盯着鬼子呢。大哥。天虎，嗯，见到云姑了吗？见到了，而且他说了一件很奇怪的事。什么事儿？不知道为什么，鬼子派了一个连的兵，驻防三号仓库。三号仓库？对。这是个废弃的粮仓啊。是啊。这个三号仓库离兵工厂只有三里地。是啊。这样，叫上柳兄弟，我们看看。是。进去了，混蛋！哎，太君，你们在这干什么呢？啊，我们少佐问你们在干什么？啊，呃，住住房住房住房。这间仓库不是被废弃了吗？啊，对对，啊，是啊，这里什么都没有。我我们也不知道来这防什么。谁下的命令？我们团长。呃，太君，要不我派人去问问？不用了。报告少佐，这间仓库已经被废弃，什么都没有了。嗯。山姆他到底在干什么？是不是又有其他阴谋？要不要查一下？走了。你居然去过三号仓库，师兄，你是不是早知道这是一个圈套？我要早知道这是个圈套，我们就不会落得今天这个缴械投降的下场。我们虽然到了三号仓库，可是什么也没发现。黄营长，我觉得军火库并没有转移。我和苏姑娘亲眼看见一整箱手榴弹
看来我的担心是多余的。时间不早了，行动。好，是。我想，这条地道是昨天夜里才完工的。在我们劫运输车的时候，他们才把武器运到三号仓库。哼，没错。这一次，你已经没有翻盘的机会了。哼，兴许你少一点聪明。我们就真的没有翻盘的机会了。你什么意思？中国有句老话，不知道你听过没有？“画蛇添足。”从你关上大门，往地上撒钉子的时候，我就知道上当了。了那又怎样？你们现在已经进入了包围圈，就算知道自己上当。你们也别想逃出去，是吗？鬼魂铁虎在哪？三号仓库。不可能。铁虎，我们上当了，不过我们还有机会。你想办法出去以后，马上找到游击队，带他们到三号仓库。女鬼子，就算你再聪明，你也斗不过我大哥，是吧，雪飞？那还用你说？师傅，请你立刻去通知师兄。来不及了，这个家伙在这里装出一副认输的样子，其实他是在给鬼魂争取时间。给我炸了！我们的任务完成了，上！拔枪了吗埋伏，我先走一步。好，我马上带兄弟们去支援。好。
小心。天虎，干得好！大哥，你们没事吧？没事儿。其他人呢？我们分头撤退的。走，咱们到汇合点去。好。就这儿。好，我们等会儿。你这死丫头，跑到哪儿也不打个招呼，害得爹到处找你。师傅，你怎么跑到这儿来了？是我带他来的。小哥，我来晚了。不晚。师傅，你刚才怎么不直接杀了那个老鬼子？哎呀，师傅怎么说也是个有德行的人呢，总不能背后给人下手吧？哎，一清道长，你说是不是？嗯，银姑说的是。爹，他们不是人。嗨，他就是畜生，也得让他死个明白，不是？嗯，明峰，你带领雪飞他们先走，我和云姑来断后。好，嗯，去吧，走吧。你师兄伤得不轻，赶快走，走，走。走哎，师傅，谁也不许轻举妄动。这老鬼子还挺知趣的。嗯，道长，咱们走吧，别让孩子们担心。嗯，我也正有此意。走，走。哎，师傅，中国的武术深不可测，我们根本就不是这两个老鬼的对手
。一星道长，十年前你头发还是黑的，现在怎么看起来都有白头发了？不，师傅，我是帝国的军人，就算战死，也绝不能放过敌人。都战死了，你是军人，但你更是我的徒弟，我不能让你白白的牺牲。那不是武士道精神，那是愚蠢，明白吗？不，水溪。青山在，不怕没柴烧。不，山盟又输了。我无颜面对神谷阁下和天皇陛下，我会向司令部请罪。你，师妹，对不起，我没能完成任务。师兄，你不要自责，都是我的错。智能游击队，还有鬼魂铁虎。不要再说了。三木少佐，为什么这么慢？八路军游击队实在是太顽强了。废物！这……嗨！师傅，狗村，你没事吧？多谢师傅关心，我没事。到底怎么了？哎，回去再说吧。慢点，没事儿，这还真是好多了。啊，雪飞啊，六兄弟怎么样了？他能怎么样？这是什么话呀？人家为了救你，差点命都搭进去，赶紧看过去啊！他没事儿。你连看都没看，怎么知道没事儿啊？我爹在照顾他呢，他能有什么事儿啊？那你也得看看去，啊！不去。哎，你这……哎，别动！你说说你，你这丫头，怎么变得这么无情无义啊？去，看看去啊！好，我去就是嘛。哼，你看他还挺生气的。人家柳兄弟为了救他，差点把命都搭进去。他倒好，把人家好心当成驴肝肺。黄营长，你这么聪明的人，那咱有些道理就是不懂呢。什么意思？啊？没事儿。你就直说嘛。这柳兄弟对穆姑娘。就像穆姑娘对你一样。哎呦，你想多了，这，他对我，根本不是你想的那样啊。为什么？哎，这要说起来啊，我算他半个父亲呢。怎么一个劲儿的哭个不停啊？哦，来了，哦，哦，米汤来了，哎，来来来，哦，来喝点儿，来来来来，再喝点儿，来再喝点儿，啊，不哭不哭啊，来，还真是饿了，嗯，来我抱抱。哎呦，小心！哎呦，哦，师傅，啊，咱给他起个名吧。嗯
就叫他雪飞吧。穆雪飞，嗯，穆雪飞，你以后就是我穆一清的女儿了。<笑>雪飞，怎么了？你带我去抓蝴蝶。雪飞，别闹，师兄正练功呢。你说好今天去带我捉蝴蝶的。好，师兄今天就带你去，好不好？嗯。一二三，走。好，转。一二三，好，转。一。累死了，休息一下吧。休息，雪飞啊，你先休息会儿吧，师兄再练会儿。哎，师兄，今天天气真不错，要不你带我进城玩去？进城？过两天吧，啊？不嘛，你这句话都说了好几回了。那好吧，进城。耶，师兄最好喽。<笑>开心了啊？嗯。那你准备怎么报答师兄啊？等我长大了，我做你媳妇就是了。做我媳妇儿？笑什么？我是说真的。真的啊！带着东西走吧。走喽，进城玩去喽，走喽。日寇盘踞东三省，其野心昭然若揭。此国难当头之际，我中华男儿自当挺身而出，奋勇杀敌。光复河山，师傅，明峰啊，为师已经没什么可教你的了。今后的路，还要你自己去走啊。明峰，牢记师傅的教诲。师兄。师兄，是不是要下山？雪飞啊，师兄下山以后，你要好好照顾师傅啊！我不，我不要你下山。雪飞，我不，师兄，你要是走了，谁理我？你不要我了。哎，雪飞，不得胡闹！我不，我就是不让师兄下山。雪飞，我又不是不回来了。我不管，你要是走了，我再也不理你了。哎，哎，雪飞。雪飞，雪飞，师兄走了。你走吧，走了以后不要再回来。雪飞啊，你要乖乖的，听师傅的话，别惹他生气啊。我走了。走吧，没事儿了。看来，这穆姑娘的身世，真是挺可怜的。黄营长，哎，魏队长，伤恢复的怎么样了？啊，没什么问题。多亏了云姑和一清大师自制的良药，这些大侠的内伤才没有大碍。啊，那就好。有什么情况吗？黄营长，这是上级派来的联络员小赵同志，他带来了上级的新指示。黄营长好。山东纵队联络员赵二宝向您报道。好，好，好，乔赵同志，来，快坐。是，来，来，啊！啊！你叫什么叫？吓死我了！哎，哎，雪飞，你轻点吗？我已经很轻了。哎，现在还有那么疼吗？不疼。哎呀，哎，刘大侠别见怪啊。这丫头被我小时候给惯坏了。哎，爹，你怎么在她面前说我坏话
，明明是他自己不中用，一点点小伤，还在那儿鬼哭狼嚎的，还大侠呢，丢人！哎，雪飞，哈，柳大侠，跟这丫头说话没有超长的定力，会被气死的。没关系，我我就喜欢听他说话。他骂你，你也高兴。他不骂我，我更难受。他他脑子坏掉了。雪飞，你去哪儿？去哪儿都行，就是不想跟你说话。我，为什么？因为我会被你气死。哎，雪飞，一星大师，我，我又说错话了。哈，柳大侠。哎，别别别。千万别叫我柳大侠，叫我小春就好了。哦，好好，迎春兄弟啊，听说你从武汉一直跟着我的女儿，跟到山东啊？哎，一清大师，千万别误会，我是想保护她。她去找她的黄大哥，可是又不知道路，走着走着就走到了鬼子的地盘。哦，哦，小女莽撞，多亏迎春兄弟一路上的照顾、啊。不用谢。是我应该做的，啊，没有谁啊能够平白无故的去保护一个素不相识的人。我愿意一辈子保护他。哦，那他要是不愿意呢？那我也愿意保护他。哎呀！这真应了那句老话，不是冤家不聚头啊！这是师傅自制的草药，你敷上去以后，应该三天就好的差不多了。怎么样？你现在好点了吗？啊，好多了。用了云姑的药之后，就不疼了。苏姑娘，多谢你。哎，苏姑娘，还有。其实，你不用太介意你脸上的伤。我不介意。苏姑娘，你知道吗？在大家心里，你永远是最美的。哎，苏姑娘，苏姑娘。哎，我说。哎，我说，是不是楚乔他给你用药了？啊，对，用药了。多谢前辈妙手回春，我的伤已经好的差不多了、啊。那就好。哎，刚才你说什么来着？刚才？啊，我没说什么。哎，你是不是真的不介意我家楚乔脸上的伤？哎，前辈，苏姑娘的脸。是为了杀鬼子才……哎呀，行了，你别跟我绕弯子了。我只问你，楚乔脸上的疤痕要是不好，你是不是真的不会介意？我，嘿，这么支支吾吾的，我算是明白了。哼，你们男人都是以貌取人，没一个好东西。哎，哼，前辈，前。阁下，啊，龙泽君。请到休息室休息一下。嗨
詹姆留下，其他人出去。将军，师傅，我，请到外面等候。山姆，又令阁下失望了。属下愿意切腹谢罪。哼，你切腹又能如何？能让损失的炸药恢复原样吗？能让失去的战机重新出现吗？不能，阁下。这一次围剿的失败，最重要的不是潍坊兵工厂被炸，而是许少华部队根本就不在我们的包围圈内。这怎么可能呢？难道？没错，八路军潍坊纵队在我军发起总攻之前就已经逃出包围圈了，他们对我们的行动计划了如指掌，这究竟是怎么回事？黄明峰给骗了，什么意思？此次围剿行动的作战计划，启用的是新密码本。山东纵队提前获得我军行动部署，也就说明，他们早已经破译了我们的情报。也就是说，黄明峰拿到了密码本。可是两个密码本都在。这就是黄明峰的精明之处。他早已经。将整本密码本装进了脑子里，不可能。那么短的时间，他竟能背下一千多个代码。以他的聪明，练就过目不忘的本事，不算太难。我不相信。那阁下，还有其他的解释吗？如果真是这样的话，那海狼计划有可能就暴露了。黄明峰，太可怕了。阁下，您是不是要打电话给总部更换密码本？你什么意思？正如阁下所说，八路军很有可能早已经知道我们的海狼计划，他们一定会从中作梗。那我们？何不将计就计？不要紧吧？其他人的伤怎么样？大哥，放心吧。一清大师说，我的伤不出十天就能好。十天，好。我们这次新的任务只有三天时间，你要是养不好伤的话，恐怕就不能参加了。哎，我说道长，嗯，这么几十年来你那个药，怎么还是一点长进都没有啊？嘿，这老太婆，你吹什么牛啊？你那个药比我的好不到哪儿去。哎，哼，不信，咱们比试比试，三天之内。我保证这个小哥他的伤能够好。小哥，一天三例，三天之内，要是你的伤没有好
。老太婆，从此我就不在江湖上行医。谢谢云姑。云姑，你帮我们大忙了。哎，您说吧，有什么新任务？啊，您请坐啊、哎。同志们，赵二宝同志给我们带来了上级的最新指示。总部破获了鬼子的情报，他们已经启动了代号“海狼”计划。什么是“海狼”计划？啊，这个，请小钟同志给大伙解释一下。哎，海狼计划。就是日本最高指挥部在两年前制定的作战计划，就是在中国本土上大批量的制造化学武器。钟姐姐，呃，什么是化学武器啊？啊，你也看到了，山木拿的那个小钢丸，它就是化学武器的一种。鸽子蛋大小的钢丸，就可以夺取数十人的生命。这就说明，钢丸里面含有很多的毒气。日本人本来想在三个月之内占领我们中国，可是这场战争已经整整打了五个年头，他们再也消耗不起了，所以就启动了海狼计划。他们这是在做最后的挣扎。什么海狼计划？不就是吓唬人的吗？那不就是几个小钢丸吗？你错了，他们不仅仅要制造钢丸。还要制造炮弹、小钢炮、山炮，甚至在直接作战的时候，他们可以用飞机直接喷洒，顷刻间就可以夺取成百上千战士的生命。狗日的小鬼子，也太狠毒了。嗯，是啊，所以这些化学原料，一旦被用于正面战场，后果不堪设想。上级命令我们。尽可能马上销毁这批武器。嗯，黄营长，三天后，鬼子的太和号军舰就将到达胶州湾，然后换小船进入小清河，在小清河码头登陆。你们的时间不多了。嗯，赵二宝同志，请你去转告总部的领导同志，我们的敌后小分队一定保证完成任务。嗯，魏队长会全力协助你们。诸位大侠，祝你们马到成功。告辞了，好，好，那我送送你，好，走，走。哎，钟小贤，你怎么对鬼子的事情那么了解呀、啊？对啊，钟姐姐，鬼子那么重要的计划，你是怎么知道的？我曾在关东军服过军役。钟姑娘，你这真人不露相啊！没想到你还能混进关东军窃取情报啊！来，兄弟。你们所有人都不知道吧？钟姑娘是日本人。啊！日本人！日本人！你是鬼子？莫姑娘，怎么那么说钟姑娘呢？日本人有好有坏，不是每一个日本人都是鬼子。日本人也有好人。钟小贤，你不要骗了我们。没错。他是日本人，师兄，你为什么不告诉我他是鬼子？钟小贤同志虽然是日本人，但他和我们一样，爱着这个国家，他痛恨这场战争，痛恨侵略者。你们都了解他，在每一次的生与死的考验面前，他退了吗？我们有这样的战友，有这样的同志，应该感到骄傲。鬼子就是鬼子，这是两回事。师兄，雪飞，你师兄说的对。凶什么凶？就知道护着他。钟姑娘，雪飞她不懂事，你别往心里去啊。钟姑娘，都是我的错，真没想到我会。